Ova sezona je bila vrlo komplikovana za većinu poštovana koji me promi s puževima. Eto, pitam i vas. Koliko vas je namočila sezona, naročito kada su pitanje o neke kulture. Recimo, baštovani na platformi su uglavnom ostali na kraju sezone bez mrkve. Bez obzira koliko je seli, uvek je nešto uništilo mrkve. To su uglavnom bili puže. Ali ono što govorim na platformi, kažem vama, nemojte u zimu da uđete bez mrkve, jer još uvek nije kasno. Postoji jako mnogo načina da se uzgoji mrkva i u svaku doba godine. Sada ću vam pokazati još jedan od načina kako da uzgojite mrkvu, a da pritom upotrebimo i ovaj kraljevski korijander. To je biljka koja je već upotrebljena u jednoj epizoda, preparat protiv smrdi buba. I tada sam dala savjet da je posjet. Nadam se da jeste, jer u ovoj epizodi, osim što je dalje sejemo, koristimo sadnice korijandera da zavaramo trag puževima. Dobrodošli u još jednu epizodu u kojoj pričam o tome kako da sada prebacite sadnice ili posijete mrkvu, a da pritom zaštitite upravo nju od puževa. Ja sam biljka, ovo su naši tragovi. Osim vetra čuje se i neki traktor, ali to je život, to je selo. Ono što želim da vidite ispred jeste zimska zona koja je sada sređena. Ako pogledate epizodu kako da započete svoju zimsku baštu, ovdje je zaista bila neka džungla, jel? Zato što sam ja ostavila da sve to zarastije kako bih imala resurse. Resursi su ovdje važni jer vidite, ovo je spremno. Sada čekam kišu da poubacujem sve što je potrebno zimskih kultura. Ovdje ostaju mrkve. I ostaje slobodan prostor. Zatim tamo mi je gotovo sve prazno suncokreti koji su neophodni pticama jer ih ptice jedu, kadifice, zbog nema toda. Da ove strane idemo dalje. Je sve prazno. Ovdje ostaje mrkva, neki paradajzi koji završavaju vegetaciju. Ovdje je sve prazno osim suncokreta. Dakle, ona džungla od zimske zone koju ste mogli da vidite prethodnih dana. Sada je sređena, tu je bila prolećna zona, tu smo počeli i tu završavamo sezonu. Mada ja moram da kažem da po programu trak biljke ne postoji početak ni kraj. Mi smo stalno u kontinuitetu. Zašto vam snimam zimsku zonu? Zato što bi tu trebalo da se presadi mrkva i korijande. Zašto je to važno? Strategija je ključna. Ako imate problem s puževima, branit ćete samo tu zonu. Umorili su vas. Čitavu godinu branite tamo se ovdje ove biljke, a sada je važno da vaša strategija, odnosno da vaša odbrana bude prisutna na jednom terenu. Mnogo je lakše odbraniti jako gustu setvu i presadnju na šest gredica, ovo je šest gredica, nego recimo na čitavoj bašti. A vi po vašim projekcijama imate četiri zimske jesenje gredice. Vidite, setva mrkve je obavljena u saksi, nije bitno šta ovdje piše, tako da sam dobila fine sadnice koje su ošišane jedno šest do sedam puta i sada pred presadnju ja ću ih ošišati. Ukoliko nemate sadnice mrkve, imate dve opcije. Da odradite setvu mrkve odmah čim vidite epizodu i da je negujete, dakle ide odmah na otvoreno, negujete male sadnice koje ćete prebaciti u baštu ili da zamolite nekog oštovana komšiju koji će vam dati one sitne male sadnice mrkve koje njemu ništa ne znače, a vama će puno značiti kao sadnice u bašti. Dakle, dve opcije. Jedina opcija koja ovdje ne prolazi jeste da ostanete bez mrkve do kraja sezone. Dakle, imamo rješenje za sve. Sada ću nju i da osišam. Sljedeće pitanje koje ćete mi postaviti je koja sorta mrkve može da se poseje. Nemojte da komplikujemo. Uđite u prvu poljoprivno podjeku ili vrtni centar, kupite bilo koju sortu mrkve. Posijete je u saksije kako biste dobili sadnice, jer od direktne setve zaista ne možemo puno da dobijemo, jer kako god vi direktno seli mrkvu i na koji god način seli mrkvu, neko ko puževi dođu i to unište. Još jedan savjet da vam dam, ako imate problem s puževima, nikada nemojte da zalivate noću. Zalivajte ujutru ove vaše mrkvice i onda obavezno kada se prosuši, nakon toga pospite pepeo. Mrkva voli pepeo, a puživi ga uopšte ne. 
duve jaki vetar, ja se nadam da to ne ometa zvuk, jer ja ne volim da nosim mikrofone koliko god se tim trudi da me okiti koje kakvim mikrofonima. A ono što je ovdje važno jeste da se ove sadnice ošiše, ali još je važnija informacija za vas. Koliko sam puta rekla da kreativnost u bašti zavisi od količine sadnica? Svi ste upućeni da imam jako mnogo hrane u bašti, imam deset tunela s mrkvom i da mi ovo nije potrebno i dalje imam sadnice. Šta vam to govori? To govori o tome da ja u svakom trenutku želim da budem kreativna, želim da imam ono što mi je potrebno. Tako da ću i danas da posijem još salate. Imam uvek puno blitve, rotkvi, cvekli, praziluka, salata, dakle svega onoga što bi je potrebno da bi bila kreativna. Ova mrkva, evo je, vidite, sada ću je ošišati. Iako vam se čini da je to mnogo, to je taman kako treba. Ove sadnice su sada spremne za presadnju. Samo ću ih rasturiti i ubacivat ću u permamodel. A sad je potrebno da pripremim permamodel. Evo ovdje je ostalo čupavo. Sad ćemo i to da sredimo. Spremno. Ovo je korijander koji sam sejela u epizodi i prepara trotje smrdi buba. On se pravi od korijandera i tada sam dala savjet da posijete svi korijander. Ko je poslužao trenutno ima sadnice korijandera, odnosno ima dovoljno korijandera i za preparat, jer ovo je zaista dovoljno za preparat, a i sada za presadnju. Ukoliko niste, kao što sam rekla, poslušajte me, korijander se može sjeti tokom čitave korijandera. Sezone. Možete raditi sve tu i direktno u baštju, ali preporučujem da ipak sada, kada je ovako toplo, to bude u kontrolisanim uslovima. Znam koje pitanje dalje sledi, a to je šta ćemo mi koji nemamo korijander. Korijander možete još uvek da posijete. Zašto je ovdje korijander bitan? Zato što je prvo korijander biljka koja jako privlače puževe, naročito kao mlada biljka. Ako postavimo korijander, zavrat ćemo trak puževe. I ako se brinete da će korijander da unište puževi, nemojte, to je biljka koja se obnavlja. Koliko god puta vinju urezali, ta biljka će se obnoviti. Dakle, imamo jedan čudesan korijander koji ćemo staviti u blizinu mrkve, ali i dovoljno daleko da privuče puževe. To neće biti jedina strategija, a da pritom ta biljka sama po sebi može da se obnavlja. Ja već imam sadnice korijandera i tada kada je izašla epizoda o smrdi bubama, ja sam dala savjet da se posije korijander. Nisam sigurna da je to bilo ko poslušao. Ako jeste, onda imate sadnice. Ako niste, hajde da sada posijete korijander. Jako je važno da imate ovu biljku u velikoj količini uvek. Niče za 10 dana, za nekih možda 25 dana spremne za presadnju. Sada kada utisnete seme, u zemlju i preko toga stavite tanak sloj samo suvog kompusta, odnosno suve zemlje. Ostavite ga na direktnom suncu i na direktnom suncu treba da nikne. Dakle, sve ono što čitate na kesicama za program trak biljke jednostavno ne važi. Sada, kada presađujemo mrkvu i korijander, možemo da ubacujemo još i lukove uz mrkvu. Zatim, sve ono što ide u zimsku zonu generalno, kada su u pitanju rotve, blitve, cvekle. I ako puževi sve te biljke zaista vole da jedu, sadnice, naročito one koje su starije, su otpornije. Tako da ovdje, kada koncipirate takvu jednu gredicu, morate da vodite račun o tome čega vam fali u bašti. Dakle, ono što vam nedostaje, to je cilj za zaštitu. U ovom slučaju štitimo mrkvu, sve ostale kulture se stavljaju uz mrkvu kako bi zaštitile mrkvu. Dakle, kompletna strategija ide ka jednom cilju, da dobijemo dovoljno količinu mrkve za sezon. Za početak ubacila sam rotkve na same krajeve grecice. Zatim ću razbiti ove sadnice. Vidite kako su dobre, može da ostane i zemlja u njima. Spremno za ubacivanje. Vidite kako su fine sadnice. Nema veze da li na vrhu ima bilo čega ili ne krenuće. Dakle, jako je važno samo da se ubaci ove sadnice. Zatim ću da skinjem ovaj vrh. Samo skinjete ovako lepo prstima. I ova sadnica je sada spremna za ubacivanje. Sada ću vam pojasniti zašto se skida ovaj mali vrhić. Zašto je važno da ovaj vrh ovdje otkinete. Zato što je to zapravo mrkva. Vidite, mrkva raste dužinom ovog korena. Ukoliko ovako ubacite mrkvu, ne vodeći računa da se ovaj korenčić mora skinuti, 
imat ćete krivu mrkvu. I onda se čudite šta se tu zapravo desilo. Jednako je sa paštrnjakom ili sa pršanom korenašom. Zato je bitno da ovo skinete, da ubacite ravno mrkvu. Ona će već nastaviti da raste. Vidite i ovako male sadnice sve ide u presad. I došao je red na korijander. Korijander inače podnosi minus 5 i kada se najjače minus samo ga šišate i njegov koren ostaje dvogodišnja biljka, biljka koja se samo raseva, dakle zaista jedna otporna biljka. I ono što je ovdje najvažnije, on je u ovoj priči zastavica koje mašemo puževima da bi smo odvukli pašnju od mrkve. Prema tome, jako je bitno da napravite strategiju po dijagonali. Po dijagonali ćete staviti po 4-5 mladih sadnica jer upravo ovo, ovaj uzrast korijandera privlači puževa, oni vole mladi korijander i svuda po dijagonali, dakle po čoškovima, vi koji imate analize gredice znate šta to konkretno znači, dakle baš na čoškovima onih širina od 30 cm i stavit ćete gusto, kao što sam rekla, po 5-6 sadnica i to će biti sasvim dovoljno. Zastavica broj 1. Osjeća se miris, baš jako miris. Čudesna biljka koja pomaže toliko mnogo, tako da je zadobila moja ljubav. Red mrkve, red blitva, blitva, luk, rotkva. Eto, svašta ubačeno, korijander po dijagonali. Sada ću sve ovo da zalijem i onda ću posuti pepelom. Pepeo se posipa po biljkama, dakle po čitavom prvom modelu, nemojte da mislite da to smeta biljkama, naprotiv biljke vole pepeo, ali okružite vaše sadnice pepelom. Pre toga je potrebno da se osuši, vidite kako ja preko blitve bacam pepeo. To je način da zaštitite svoje biljke od požava. Do narode epizode, pratite nas, delite, komentarišite i na taj način povećavate gledanost ove epizode. Ovo je jako korisna sprava.